जय हिंद एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू आई वेलकम एवरी वन ऑफ इलेवेंथ कॉमर्स इन टूडेज लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर थ्री बिजनेस स्टडीज टू आई होप एवरीबडी इज फिट एंड फाइन एट होम सो स्टूडेंट्स होप यू ऑल हैव सीन माई लास्ट टू लेक्चर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर इन दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस सर्विसेस विच इज बैंक and although we have also discussed about the main and subsidiary functions of bank after that uh, uh, let's move on to the further topic which is uh, uh, after any ft and rtgs transactions right hope you all have seen this and uh, now we are going to move with ifsc code so we'll start with page number 26 please pay your attention carefully like in the last lecture we have discussed about rtgs and neft transactions right the major difference between these two are rtgs transactions are done uh, generally for the money which is minimum 2 lakhs or maximum out of the limits so agar hame koi bhi transaction 2 lakh ya 2 lakh ke aas pass ka karna hai usse zyada ka karna hai minimum amount isme 2 lakhs ka hota hai तो ये आपको याद रखना है एंड यू नीड टू कीप इन माइंड फॉर द कंसर्न ऑफ एग्जाम आल्सो ठीक है सो आर टी जी एस ट्रांजेक्शन की लिमिट्स हैं टू लैक्स मिनिमम यहाँ से शुरू होती है और बाद में आप कितना भी इसमें कर सकते हो और वहीं अगर हम एन की बात करते हैं ठीक है तो एन में ऐसा कोई बाउंडेशन है नहीं कि मिनिमम जो अमाउंट है वो आपकी टू लैख जितनी होनी चाहिए इट कैन बी ऑफ फिफ्टी थाउजेंड इट कैन बी ऑफ टेन थाउजेंड इट कैन बी ऑफ इवन फाइव हंड्रेड ठीक है सो मेजरली जो बैंक्स के अंदर ट्रांजेक्शन्स की जाती है छोटे लेवल पर दैट इज़ कंसिडर टू बी एन ई एफ टी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एंड जो बड़े लेवल पर होती है अबाव टू लैक्स दैट इज़ कंसिडर्ड एज आर टी जी एस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट ठीक है सो हाउ दिस बोथ ट्रांजेक्शन्स और बहुत थिंग्स वी कैन डू इट इज़ विद द हेल्प ऑफ आई एफ एस ई कोड होप यू ऑल हैव हर्ड दिस नेम बिफोर आई एफ एस सी इज़ जनरली द आइडेंटिटी ऑफ अ बैंक ठीक है हियर द बैंक इज़ हैविंग अ डिफरेंट आइडेंटिटी ठीक है लाइक वी ऑल आर हैविंग एज एन आधार कार्ड विद अस इन द सेम वे बैंक इज़ ऑल्सो एप्रिशिएटेड और डन विद द थिंग्स ऑल्सो इट कैन बी डन विद द बैंक ओवर ड्राफ्ट सो लेट सी दिस वॉट इज़ बैंक ओवर ड्राफ्ट जनरली इट इज़ अ टाइप ऑफ अ लोन विच इज़ गिवन बाई द बैंक टू द ओनर ठीक है और टू द कस्टमर्स जनरली हो दो टू दोज हु आर सेल्फ गारंटीड और स्पेशली दोज हु आर आ प्रीमियम कस्टमर्स यानी अगर आप किसी बैंक में किस पिछले पाँच साल से या दस साल से अगर आप एक चला रहे हैं अपना बैंक का लोन आपका चल रहा है तो बैंक आपको क्या करेगा आपको ओवर ओवर ड्राफ्ट लिमिट अगर आपकी क्रेडिट अच्छी है तो आपको वो सेंशन कर देगा राइट right? और जनरली ये बैंक ओवर ड्राफ्ट उन्हीं लोगों को मिलता है द पीपल दोज हु आर हैविंग गुड क्रेडिट स्कोर और कैन क्रेडिट हिस्ट्री इन द बैंक ठीक है सो अगर आपको बैंक ऑफ ड्राफ्ट चाहिए अपने लोन के ऊपर तो आपको अपनी क्रेडिट लिमिट अच्छी रखनी है और स्पेशली आपको बैंक तभी ओवर ड्राफ्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाता है इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज़ कैश क्रेडिट जनरली इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ लोन ओनली बट इट इज़ जनरली टेकन बाई अ बिजनेस मैन ठीक है यानी जो व्यापारी होते हैं ज़्यादातर वो इस तरीके के uh, जो लोन्स होते हैं वो लेते हैं ये शॉर्ट टर्म्स लोन होते हैं थोड़े समय के लिए लिए जाते हैं स्पेशली ये उन लोगों को जल्दी मिल जाते हैं द पीपल दोज आर हैविंग अ गुड कनेक्शंस विद बैंक यानी अगर आप लंबे समय से किसी बैंक के साथ जुड़े हुए हो तो हम कह सकते हैं कि आपको जो चीज़ें हैं वो और ज़्यादा सिंपल वे में दिख जाती है इसके अलावा लोन लोन एक ऐसी चीज़ है और वी कैन से दैट कि लोन इज़ अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ टेकिंग मनी फ्रॉम बैंक ठीक है अगर इजी वे में हम अगर कहें तो सिंपल जो ब्याज पर हम कर्जा लेते हैं बैंक से चाहे वो होम लोन हो फर्नीचर लोन हो हाउस लोन हो ठीक है व्हीकल लोन हो या एजुकेशन लोन हो ये सारे लोन्स कंसीडर करते हैं एक सिंपल लोन के ठीक है जिसका इंटरेस्ट आपको पे करना होता है बैंक को और कुछ समय बाद जो भी आपको लाइक विथ इंटरेस्ट आपकी अमाउंट आपसे बैंक वापस ले लेता है विद द हेल्प ऑफ ई एम आई वट इज़ ई एम आई ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स ठीक है तो आपको याद रखना है ये भी इसके अलावा आज के टाइम में इन टूडेज मॉडर्न वर्ल्ड द मेजर थिंग्स विच वी आर यूजिंग राइट नाउ दैट इज ई बैंकिंग द फुल फॉर्म ऑफ ई बैंकिंग वुड बी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग वट इज़ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग एज दिस वर्ड डिस्क्राइब दैट नाउ अ टाइम्स नो बडी हैज़ टाइम यस ओ नो and generally the people those who are considering time as a money they think that we have to utilize our time very judiciously yani hame apne samay ki jo istemal hai 
वो बहुत सोच समझ के करना चाहिए इन शॉर्ट टाइम इज़ मनी तो जब से ई बैंकिंग आई है या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जब से आई है तब से स्पेशली हमारा जो समय है हमारा जो टाइम है वो काफ़ी बच गया है तो ये इसका एक काफ़ी अच्छा इम्पॉर्टेंट हम देख सकते हैं इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बदल चुकी हैं अब आफ्टर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ई बैंकिंग इसका फर्स्ट एग्जांपल हम देख सकते हैं ट्रेडिशनल प्रोसेस में एज़ यू ऑल नो दैट कि जनरली आप अकाउंट्स में सबसे पहले जनरल बनाते हैं उसके बाद लेजर पोस्ट करते हैं फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं फिर पी बनाते हैं और फिर बैलेंस शीट बनाते हैं सो जनरली यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ पेपर वर्क टू डू सो द चांसेस ऑफ मिस्टेक्स आई इज़ गेटिंग हायर हम कह सकते हैं कि जो मिस्टेक करने के चांस है वो आपके क्या हो जाते हैं ज़्यादा हो जाते हैं बट वैन वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जब हम इलेक्ट्रिक बैंकिंग की बात करते हैं तो इसमें एक्यूरेसी भी हमें मिलती है ठीक है यानी मिस्टेक के चांसेस कम से कम इसके साथ साथ जो हमारा पेपर वर्क होता है वो भी कम से कम हो जाता है और वी कैन से दैट इट कैन बी मोर कॉन्फिडेंशियल मोर एक्यूरेट एंड मोर परफेक्ट कंपेयर टू ट्रेडिशनल प्रोसेस सेकेंडली इट इज़ कनेक्टेड विद नेटवर्क जनरली लैन एंड वैन लैन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क वैन मीन्स वाइड एरिया नेटवर्क आपने देखा होगा कि जो आप कंप्यूटर इंटरनेट कनेक्शंस यूज़ करते हो वो कहीं ना कहीं लैन से जुड़ा हुआ होता है यानी लोकल एरिया नेटवर्क से ये सो नो उसी तरह अगर आपको ई बैंकिंग करनी है या मोबाइल बैंकिंग अपने मोबाइल में करनी होती है सो यू रिक्वायर्ड अ नेटवर्क असिस्टेंस ऑल्सो ठीक है यानी थोड़ा सा आपको नेटवर्क <coughs> भी चाहिए होगा जो कि एक सर्वर से कनेक्टेड होगा ठीक है एंड दैट सर्वर कुल बी लैन एल ए एन एंड वैन डब्ल्यू ए एन ठीक है सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस द थर्ड थिंग विच यू नीड टू कीप ऑन योर माइंड दैट इज़ यूज ऑफ इंटरनेट विदाउट इंटरनेट वी कैन डू एनी थिंग ये सो नो नाउ अ टाइम इंटरनेट हैज़ बिकम अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ अवर लाइफ आज हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा इंटरनेट बन चुका है जो हमारी ज़िंदगी को तेज़ी से और बहुत आसान बनाता जा रहा है सो दिस थ्री थिंग्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन द पार्ट ऑफ ई बैंकिंग दैट इज़ ट्रेडिशनल प्रोसेस कनेक्टिंग थ्रू नेटवर्क एंड यूज़ ऑफ इंटरनेट Now let's move on to the next topic, which is internet core banking and mobile banking. So before starting that, let me clear you with few words. I hope you all have heard Amazon, Flipkart, Snapdeal. आप सभी ने इन सब के नाम सुने हुए हैं. ठीक है. शायद आपको पता भी होगा. These are considered to be the portal where you can buy and sell the things. जहाँ हम चीजों को खरीदते हैं और बेचते हैं. तो generally internet इसमें तो सहायक होता ही है. और कोर बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग इससे कैसे डिफर करता है लेट अस अंडरस्टैंड दिस सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो ट्रांजैक्शंस होती है वो तो कितने प्रकार की होती है कितने टाइप्स की होती है तो देर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस आ गए नंबर वन इट इज़ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन विच इंक्लूड्स मनी जिसमें मनी इन्वॉल्व होता है एंड सेकेंड इज़ नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स जिसके अंदर मनी इन्वॉल्व नहीं होता राइट सो फॉर एन एग्जाम्पल इफ अ अकाउंट होल्डर यानी अगर आप किसी बैंक का अकाउंट होल्ड करते हो और अपना अकाउंट किसी दूसरे बैंक में आप ट्रांसफ़र करवा रहे हो चाहे वो कोई दूसरी बैंक हो या फिर कोई दूसरी वी कैन से दैट कि दूसरा अकाउंट हो ठीक है अगर आप पैसे को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हो सो इट इज़ कंसिडर टू बी द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन राइट यानी जैसे आप अपना बिल पे कर रहे हो अपना टैक्स पे कर रहे हो या फिर किसी भी प्रकार की पेमेंट अगर आप करते हो तो यू कैन कंसिडर दिस एज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस लेकिन वहीं अगर हम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या फिर नॉन फाइनेंशियल की बात करें तो वो क्या होती है द ट्रांजेक्शन विच डज़ नॉट इंक्लूड मनी यानी जिसके अंदर पैसा इन्वॉल्व नहीं होता अब ऐसी कौन सी चीज़ें हो सकती है अगर आप बैंक से मिनी स्टेटमेंट के लिए अप्लाई करते हो चेक बुक के लिए अप्लाई करते हो पिन चेंज के लिए अप्लाई करते हो इन शॉर्ट एनी जो पैसे से जुड़ी हुई नहीं है ठीक है मनी से रिलेटेड नहीं है देन इट इज़ टू बी कंसिडर्ड एज एन नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ठीक है नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जनरली थ्री टाइप्स में हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं कोर बैंकिंग ई बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग सबसे पहले कोर बैंकिंग देखते हैं वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ कोर बैंकिंग इट इज़ सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज ठीक है सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज दिस इज़ द फुल फॉर्म तो प्लीज़ इसे आप याद रखें कोर बैंकिंग असलियत में होता क्या है और इससे हम क्या समझते हैं तो थोड़ा ये पैराग्राफ ध्यान से देख लेते हैं हमारा जो बैंक है वो अलग अलग ब्रांचेस में काम करता है यानी अलग अलग उसके बहुत सारे हम कह सकते हैं स्मॉल उसकी पार्ट्स होते हैं जो ना सिर्फ उस शहर में बल्कि उस अलग अलग गाँव में भी होते हैं जो आपस में कनेक्टेड होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनका एक सेंट्रलाइज सर्वर होता है जहाँ से वो सारी चीज़ें कंट्रोल हो रही है सारा अकाउंट सारी डिटेल उसी 
ब्रांच के अंदर अवेलेबल तो होती है बट वो कंट्रोल कहाँ से की जा रही है कहीं सेंट्रलाइज तरीके से हम जो भी ट्रांजैक्शन एक जगह से दूसरी जगह पैसों को भेजते हैं वो रियल टाइम में होता है रियल टाइम में होता है मीन्स इफ आई वॉन्ट टू सेल सेंड सम मनी टू माई ब्रदर राइट नाउ इट इज़ ऑन टूडे टूडेज डेट एंड ट्वेल्थ टूडेज टाइम इफ आई सेंड मनी टू हिम राइट नाउ ही और ही विल रिसीव द मनी राइट नाउ ओनली ठीक है यानी अगर मैं अभी पैसे भेजूंगा तो अभी के अभी उसे चीज़ें मिल जाएगी क्यों क्योंकि कोर बैंकिंग आज के ज़माने में यूज़ हो रही है ठीक है कोर बैंकिंग में स्पेशली जो मेन आपकी ब्रांच होती है उसमें आपकी सारी डिटेल होती है इसके अलावा अगर आप कोई ब्रांच में दूसरे ब्रांच में भी जाते हो तो भी आपकी सारी डिटेल वहाँ तक मॉक कर दी जाती है मतलब सारी डिटेल शेयर हो जाती है इसकी वजह से बैंक कि आपको बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ते आपको जो चाहिए चाहे आपको विड्रॉ करना हो चाहे आपको डिपॉजिट करना हो मनी आप किसी भी बैंक से किसी भी ब्रांच से पैसे ट्रांसफ़र या फिर डिपॉजिट कर सकते हैं इससे सबसे बड़ी फ़ायदा कस्टमर्स को ये हुआ है कि दे शुड नॉट मूव फ्रॉम उन्हें एक जगह से दूसरी जगह अलग अलग ब्रांचेस के चक्कर काटने नहीं पड़ते ठीक है यानी दो ब्रांच अगर एक ही बैंक की है तो आप दूसरी ब्रांच में जाकर वो काम भी कर सकते हैं आपकी सारी डिटेल वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगी बिकॉज ऑफ दिस अरेंजमेंट टाइम एक्सपेंसेस बोथ बैंक एंड कस्टमर्स आर डिक्रीज यानी हम कह सकते हैं कि समय दोनों का बच गया बैंक एज वेल एज कस्टमर्स आर बींग नाउ फ्रूटफुल इसके अलावा जो आज के समय में सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है दैट इज़ ई बैंकिंग और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग द बैंकिंग विच इज़ डन थ्रू इंटरनेट ठीक है विद द हेल्प ऑफ सर्वर If we want to withdraw some money or deposit some money, we can do with our फिंगर टिप्स ठीक है आज हर बैंक की अपनी कुछ मोबाइल एप्लीकेशन होती है ठीक है उस मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आप जाकर चीज़ें कर सकते हो ई बैंकिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है ए टी एम द फुल फॉर्म ऑफ ए टी एम इज ऑटोमेटेड टेलर मशीन ऑटोमेटेड टेलर मशीन ए टी एम सो ए टी एम आर जनरली वी हैव यूज इट कभी ना कभी आपने यूज़ किया ही होगा जहाँ से आप कोई भी पैसा चाहे जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं बशरते उतना पैसा आपके अकाउंट में होना चाहिए सो ए टी एम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ई बैंकिंग एंड बैंकिंग ऑल्सो वर्स वेरी ईजी एंड वेरी स्मूथ सिस्टम थ्रू दिस सो वी कैन से दैट कि इन द ई बैंकिंग इज द बेनिफिट ऑफ ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी इसके अलावा जो तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है इम्पॉर्टेंट क्रिएचर है दैट इज़ मोबाइल बैंकिंग नाउ इट इज़ एज आई सेट दैट कि एवरी बैंक इज़ यूजिंग देयर एप्लीकेशन रेस हम जहाँ पर अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं हमारी मिनी स्टेटमेंट्स हमारे महीने भर के जितने भी ट्रांजेक्शन हैं वो सारे हम चेक कर सकते हैं तो बैंक आपको ये सारी सुविधाएँ ये सारी फैसिलिटीज़ क्यों देता है टू मेक देयर कस्टमर्स मोर रिलायबल मोर ट्रस्ट वर्दी एंड मोर ट्रस्टफुल तो इसी वजह से बैंक आपकी सारी डिटेल्स आपको देता है चाहे वो आपका बैलेंस चेक करना हो आपका बिल पे करना हो आपका गैस बिल आपका टैक्स या फिर आपकी कोई भी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी पेमेंट अगर आपको करनी है सो यू कैन यूज़ द सच मोबाइल बैंकिंग ऐप विथ यू हैव टू लॉग इन विथ योर लॉग इन आई एंड सच पासवर्ड हैज़ बीन क्रिएटेड बाई योर सेल्फ ओनली यानी आपको आपका यूज़र नेम और आपका पासवर्ड बनाना पड़ेगा ताकि ये सिक्योरिटी रीज़न से आपकी कोई भी ट्रांजेक्शन लीक ना हो राइट सो दिस थ्री थिंग्स आर द मॉडर्न टाइम टूल्स विच आर कंसिडर्ड एज कोर बैंकिंग ई बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग नाउ विल मूव टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर विच इज़ सर्विस एसोसिएटेड विद बैंक्स द मोस्ट एसोसिएटेड सर्विस विद बैंक इज ए टी एम राइट ऑटोमेटेड टेलर मशीन सो अंडरलाइन द फुल फॉर्म ऑफ दिस ठीक है याद करना है आपको इसके अलावा ए टी एम में आप जो मिनिमम अमाउंट विदड्रॉ कर सकते हो राइट इट इज़ अकॉर्डिंग टू द अकाउंट यानी जो भी आपका अकाउंट है वेदर इट इज़ सेविंग रिकरिंग फिक्स डिपॉजिट है ठीक है या जॉइंट अकाउंट है आप उसके अकॉर्डिंग पैसा निकाल सकते हो जितना आपके अकाउंट में बैलेंस है राइट लिमिटेड अमाउंट आप इसमें निकाल सकते हो आफ्टर डिमोनेटाइजेशन राइट इसके अलावा आप जो सिंगल टाइम में पैसा जितना चाहे आप बैंक से निकाल सकते हो बशरते आपके पास एटीएम कार्ड होना चाहिए जो कि बैंक आपको प्रोवाइड करता है और उसके साथ आपको चार डिजिट का एक पिन पासवर्ड जो आप जनरेट करते हैं वो भी आपको याद रखना होता है एंड जस्ट अप्लाइंग दिस टू थिंग्स टू द ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम में जैसे ही आप ये पुट करते हैं तो डायरेक्टली आपको जो पैसे हैं जो मनी है वो मिल जाता है इसके अलावा नेक्स्ट सेकेंड एस्पेक्ट है क्रेडिट कार्ड आई होप आपने इसके बारे में भी सुना होगा क्रेडिट कार्ड इज़ अ टाइप ऑफ कार्ड ओनली प्लास्टिक मनी ओनली बट द डिफरेंस बिटवीन इज इज दिस इज द बेनिफिट ऑफ अवर ट्वेंटी एथ सेंचुरी बीसवीं शताब्दी में क्रेडिट कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है दस यू कैन यूज एज अ लोन ठीक है द अमाउंट विच यू आर इन्वेस्टिंग ऑन एनी थिंग ठीक है बैंक विल पे दिस लाइक सपोज इफ आई वॉन्ट टू बाई एन ए सी विच इज कॉस्ट मी ऑफ फोर्टी थाउजेंड 
ठीक है चालीस हज़ार रुपये का अगर एक ए सी मैं खरीदना चाहता हूँ और मेरे पास हाल फिलहाल में पैसे नहीं हैं सो वट आई कैन डू आई कैन यूज़ माई क्रेडिट कार्ड एंड पे द बिल्स फॉर दैट फोर्टी थाउजेंड का ए सी मैं लेकर घर पर आ जाता हूँ क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो जाता है यानी बैंक ने मेरे थ्रू पेमेंट कर दिया अब नाउ वट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी आई हैव टू पे द बैंक द सेम अमाउंट विथ इंटरेस्ट यानी थोड़े से इंटरेस्ट के साथ मुझे वो पैसा फोर्टी थाउजेंड रुपीज़ बैंक को वापस करने होंगे एक सर्टिन एक सर्टेन अमाउंट में तो हम कह सकते हैं दिट कैन बी इज अ ईजी टास्क इसके साथ साथ वैन वी मेक्स परचेज ऑफ एनी थिंग वैन वी सेल ऑफ एनी थिंग वी कैन यूज़ दिस क्रेडिट कार्ड ऑल्सो इट कैन बी शोज एज अवर बैलेंस स्टेटमेंट एंड ऑल्सो इन ऑर्डर टू फिक्स टाइम एंड रिपे द सेम अमाउंट विद द टाइम लिमिट राइट सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फैक्टर विच यूज इन नावर टाइम्स ठीक है और अब हम बात करने वाले हैं अगले और आखिरी सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की जो आज आप सभी लोग यूज़ करते ही होंगे दैट इज़ डेबिट कार्ड डेबिट कार्ड इज़ यूज्ड बाय एनी इंडिविजुअल ठीक है सभी लोग यूज़ करते ही हैं खासकर शॉपिंग के लिए ठीक है शॉपिंग के साथ साथ इफ़ यू वॉन्ट टू स्वाइप द कार्ड फॉर शॉपिंग इफ़ यू वॉन्ट टू मेक इन पेट्रोल या फिर किसी भी तरीके का कोई स्पेंड या पेमेंट अगर हमें करना है तो हम डेबिट कार्ड को इस्तेमाल में ले सकते हैं डेबिट कार्ड इन हम बैंक्स का सबसे प्रायर और सबसे कॉमन टूल माना जाता है ठीक है बच्चों आई होप यू हैव अंडरस्टैंड अप टू हियर वट हैव टॉट ठीक है गो थ्रू इट सब लोग वापस जहाँ तक पढ़ाया है एक बार देखिए कोई डाउट है परेशानी है और कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ रिवर्ट करिए पुट योर कमेंट इन योर कमेंट बॉक्स श्योर विल गेट बैक टू यू सून टिल देन अपना ध्यान रखिए अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और अगले वीडियो का इंतज़ार करिए ज़रूर मिलेंगे थैंक यू सो मच जय हिंद